Bueno, Mark, depende de quién sea esa gente. Obviamente, yo represento... Expertos. No podemos vivir sin ellos. Es sencillo, porque yo lo soy. Lo utilizan como algo sucio. Nos dicen cómo arreglar nuestro coche, cómo decorar nuestra casa, cómo criar a nuestros hijos y cómo cocinar nuestros alimentos. ¿Pueden utilizar cebollas rojas pequeñas? Nos dicen qué vinos beber, qué arte comprar. Seamos creativos. Y qué opiniones debemos tener. Además de cómo comer bien, cómo hacer ejercicio bien y cómo vivir eternamente. Hay que dejar que el resfriado siga su curso. Están en todas partes y los necesitamos. Necesitamos porque vivimos en un mundo frenético donde hay demasiada información para procesarla nosotros mismos. Nos dicen qué coches son los más seguros y después se retiran esos coches del mercado. Si quieres ponerte a dieta, alguien va a decirte qué debes comer y si quieres cortarte las uñas de los pies, habrá un experto que te dirá cómo hacerlo. Incluso en cómo vivir ha llegado a haber expertos. Cada día aparecen ejércitos de nuevos expertos, analistas, eruditos, consultores y otras autoridades para cubrir nuestras necesidades en los medios y en todas partes. Soy un experto en supervivencia en la cárcel. Soy todo un especialista. Predicciones. Las acciones van a bajar, Amanda. Se van a desplomar. Y a menudo les cedemos nuestras opiniones porque, bueno, son expertos. Ellos deben saberlo. O no. Con la caída de la bolsa de 2008 descubrimos que nuestros analistas más importantes, nuestros gurús de las finanzas, no sabían gran cosa. Y ningún experto predijo la reciente primavera árabe, aunque todo el mundo tuvo mucho que decir a posteriori. Mubarak va a resistir hasta el final. Un imperio del mal a la iraní. Entonces, ¿qué ocurre con los que hay por ahí? ¿Deberíamos hacerles caso? Ser un experto significa que uno toma decisiones correctas y acierta más en sus predicciones que una persona normal o todo es parte de un nuevo culto, una industria de los especialistas en expansión que se ha convertido en nuestra nueva religión. El experto medio acierta tanto como un chimpancé tirando un dardo. El poder de los expertos, de los falsos verdaderos expertos o de los verdaderos falsos expertos es terrible. Es una especie de gran ejército de inútiles y se les da una autoridad absoluta en los medios de comunicación. Hay un altísimo porcentaje de eruditos que no son absolutamente nada más que fachada. Y ese es el titular de hoy. Ya va siendo hora de examinar a los expertos y comprobar hasta qué punto son fiables. Y vamos a empezar por unos que intimidan a casi todo el mundo. Los especialistas en vinos, cuyos juicios desde su Olimpo nos dicen a los simples mortales lo que debemos beber para formar parte de la élite de los entendidos. De todos los especialistas, estos se encuentran entre los más arrogantes. Toman un sorbo de vino y declaran que tiene aromas de madera con un toque de regaliz y piedra seca. ¿Pero saben realmente los expertos en vinos de qué están hablando? Un buen lugar para averiguarlo es Francia, en el Valle del Loira. Frédéric Brochet empezó a catar vinos en las bodegas de su padre cuando solo tenía 11 años. Hoy en día produce un millón de botellas al año en Chateau Domaine en Pelidé. Pero Brochet también es profesor de enología, la ciencia del vino, en la Universidad de Burdeos. Dice que la mayoría de los expertos en vino son incapaces de distinguir un gran caldo de uno normal, y lo ha demostrado con numerosos experimentos. En un estudio, Brochet pidió a 56 de estos eruditos que probaran dos botellas de Burdeos, una etiquetada como un selecto gran vino y la otra como un vino de mesa cualquiera. En realidad, las dos botellas contenían el mismo vino, pero todos los expertos se equivocaron por confiar en lo que esperaban saborear. De los 56 sujetos, solo dos sospecharon que el vino de la etiqueta prestigiosa no era un gran vino. A todos los demás, ese vino de la etiqueta famosa les pareció un caldo de gran calidad. Y de ese mismo vino, presentado con una etiqueta cualquiera, dijeron que tenía un aroma poco interesante, que estaba vinagrado. 
En el caso de los expertos, cuando prueban un vino de calidad, buscan sus virtudes. Pero cuando prueban un vino barato, buscan sus defectos. En su tiempo libre, Brochet también ejerce de especialista en Fochon, la tienda de vinos más prestigiosa de París. Organiza catas ciegas informales para clientes de paso y profesionales. Y en más de una ocasión ha cambiado una botella por otra. Brochet está intercambiando un Chateau Chamiret de 20 euros por un Nuit Saint George de 400. ¿Notará alguien el cambio? A diferencia de sus experimentos más formales, aquí los asistentes pueden comentar los vinos y ayudarse unos a otros en el trabajo detectivesco. Pero a pesar de todo, la mayoría no lo nota. Es un vino viejo, verdaderamente. Este degustador de vinos dictaminó que el Chateau Chamiret de 20 euros era muy superior al Nuit Saint George de 400. Si tuviera que ponerle nota al primer vino, le daría 12 sobre 20 al Chamiret. 12 sobre 20 porque es realmente un vino que está muy bien, atractivo y seductor. Y al Nuit Saint George le daría un 14 sobre 20, pero con cierta reserva. Personalmente prefiero el Chateau Chamiret. Esta persona, que no es experta, elige el mejor vino en la botella barata. Pero el joven sommelier de la tienda la corrige, aunque el equivocado sea él. ¿Que si es este el mejor vino para mí? No. El Nuit Saint George es un vino mucho más complejo, apreciado por los catadores, aunque quizá no por los aficionados. Yo no podría diferenciar entre los dos, es demasiado difícil para mí. En un famoso estudio, Brochet demostró que los expertos ni siquiera pueden distinguir un vino blanco de uno tinto. Sirvió a otros 54 profesionales un vino blanco y uno tinto para compararlos, pero en realidad eran el mismo vino, solo que uno se había teñido de rojo con una gota de colorante. Ni un solo experto se dio cuenta. Brochet dice que la clave es lo que uno espera de la uva. Los especialistas creyeron que el vino blanco coloreado era un vino tinto. Los únicos que notaron que era el mismo vino no eran técnicos. Precisamente porque no entendían, estaban menos atentos a los olores del vino tinto. De hecho, se trataba de aquellos que nunca habían bebido vino. Brochet dice que ninguna botella de vino cuesta más de 15 euros de producir y que en gran medida el alto precio de los vinos solo es mitología y marketing. Son los catadores mismos los que crean las diferencias entre los vinos. Así que tenemos que confiar en nosotros mismos, es decir, en nuestro gusto. Pero los expertos en vinos no son los únicos que dictan nuestros gustos. Y en algunos campos las cantidades de dinero en juego son muy elevadas. En el multimillonario mercado del arte es difícil saber qué pinturas tienen un gran valor y vale la pena comprarlas y cuáles son simples copias. Pero un buen experto puede ayudarnos a decidir. O eso creemos. Aunque también aquí los grandes profesionales pueden equivocarse por confiar en lo que esperan ver. Esta exposición de la London National Gallery es bochornosa. Tanto que de hecho estos cuadros normalmente están escondidos en los sótanos. Sin embargo ahora han salido a la luz para que los vea todo el mundo. Es una colección de falsificaciones que engañaron a los expertos y conservadores del museo durante décadas. La Pinacoteca ha tenido el valor de exponerlas al público, pero si pensamos en las falsificaciones que se han mostrado en los museos de todo el mundo, esto no es más que la punta del iceberg. ¿Cómo puede ocurrir? Con ustedes, John Mayat un artista británico que falsificó más de 200 obras de grandes maestros desde Monet a Matisse y las hizo pasar por originales con la ayuda de un timador. Nicolás de Stael, no sé si han oído hablar de él. Durante casi una década, Mayat engañó a los críticos, galerías, museos y casas de subastas más importantes del Reino Unido en lo que Scotland Yard llamó el mayor fraude artístico del siglo XX. Mayat empezó a pintar falsificaciones a finales de los años 80, yendo a los museos para estudiar el estilo del conocido pintor británico Ben Nicholson. Estuve observando el cuadro, pasé allí una hora o algo así, 
Hasta que más o menos lo había memorizado entero, me fui a casa y pinté algo, siguiendo aproximadamente la misma línea y parece que salió bastante bien. Maya dice que al principio sus obras eran las de un aficionado. Y sin embargo, él y su socio John Drewy llevaron dos falsificaciones del conocido artista francés Roger Vissier a la mundialmente famosa Tate Gallery. Se hicieron pasar por historiadores del arte y convencieron a los expertos del museo de que las obras eran auténticas. Entonces dos empleados con batas blancas trajeron los cuadros y allí estábamos todos mirando las dos pinturas sobre la mesa y dijeron, oh, son una maravilla, ya sabe. Y estaban pintados con pintura de paredes normal en lienzos modernos y su especialista las miró y dijo, sí, a mí me parecen buenas. Yo no me lo podía creer, me parecía demasiado ridículo para ser cierto. A mediados de los años 90, Mayat había pintado casi 200 falsificaciones de Chagall, Picasso, Miró y Giacometti y las había vendido en las casas de subastas más importantes de Europa. Gradualmente su técnica fue mejorando, pero sigue sin poder creer que engañase a tantos eruditos. Les han dicho ya lo que van a ver, así que cuando lo ven, lo ven. Me dan mucha pena los expertos, francamente. Incluso el mayor del mundo es falible. Cometen errores. Nunca han cazado a los mejores falsificadores. Las mejores copias son las que crees que son genuinas y están ahora mismo en las galerías de arte de todo el mundo. Así que no puedes saber si son falsas o no. En la National Gallery, la conservadora Marjorie Wiseman dice que hasta los mayores expertos cometen errores porque, como los degustadores de vino, en el fondo quieren y esperan creer que han encontrado algo especial. Todos los historiadores del arte, todos los conservadores, quieren hacer el próximo gran descubrimiento, de modo que quieren encontrar una obra maestra desconocida y a veces se olvidan de hacer bien los deberes. Creo que la causa muchas veces es la codicia. Y no solo la codicia económica, sino la codicia académica. Quieres que se te reconozca un gran descubrimiento. En 2009, uno de los grandes museos de Hamburgo abrió una exposición de guerreros de terracota chinos que resultaron ser copias sin ningún valor. Mientras tanto, un experto que dirigía un museo estatal alemán declaró engañado que un cuadro con burdas manchas de color era una obra genuina de Ernst Wilhelm Ney, artista ganador de un premio Guggenheim. En realidad, el artista era un chimpancé. El crítico de arte francés Patrick de Baget dice que no hay especialista infalible. El mejor técnico es el que se equivoca menos. No siempre podemos acertar y todos podemos errar. Por eso el mejor es el que falla menos, aunque hay expertos que cometen muchos errores. Creo que esto afecta a museos, casas de subastas, coleccionistas privados, historiadores del arte, estudiosos... Creo que todo el mundo es vulnerable. Puede que el arte y el vino tengan cualidades difíciles de juzgar, pero los negocios se basan en hechos fríos y reales. Por eso hay incontables asesores empresariales y consultores de dirección cuyos consejos llenan librerías enteras. ¿Pero qué los convierte exactamente en expertos? Cuando el exconsultor de la gerencia de Matthew Stewart empezó, no tenía conocimiento alguno sobre negocios, solo una licenciatura en filosofía pero su jefe le dio un curso de dirección de tres semanas que lo convirtió en experto de la noche a la mañana. Yo era un consultor accidental, digamos que caí de rebote en la compañía. La primera sorpresa que me llevé fue que mi absoluta falta de formación no importaba. Yo no sabía cómo funcionaba la bolsa. En poco tiempo, Stuart se convirtió en un consultor estrella de la Jet Set que viajaba por el mundo aconsejando a grandes empresas y gobiernos. Y en su libro, El mito del directivo, por qué los expertos siguen equivocándose, explica cómo cualquiera puede hacerlo si tiene la imagen adecuada. Así que hay una serie de consejos muy simples si quieres ser un experto. Lo primero, es importante ser alto. Esa siempre es una buena forma de emitir autoridad. Lo segundo, es llevar objetos brillantes de oro, cosas que muestren que eres rico. Conducir el coche adecuado, alojarse en el hotel preciso, nada vende como el éxito. Eso es muy importante para establecer que uno tiene experiencia. 
Demuestras tus conocimientos y tu experiencia con el resultado, con el hecho de que has vuelto esas fuerzas a tu favor. Maximizar. Minimizar. Pensamiento innovador. Para pasar por profesional de éxito, dice Stuart, también hay que hablar como ellos. Necesitas dominar determinada jerga. Así que hablaba mucho de balances finales. Decía maximizar en lugar de mejorar. No se puede decir... Nuestra estrategia se basa en hacer lo que sabemos hacer bien. Dices, se basa en nuestra competencia esencial. Así es como te conviertes en experto. En Francia, los expertos también son omnipresentes, sobre todo en los medios. ¿Cómo podemos superar en tres años el déficit de las finanzas públicas? También aquí la jerga contribuye a crear la imagen del especialista, dice el historiador Etienne Auger, redactor editorial de la revista francesa Slate. Los analistas tienen su propia jerga. Es cierto que a los economistas, por ejemplo, les gusta mucho utilizar palabras como push y pull y los derivados y cosas por el estilo, solo para mostrar su competencia. Los expertos religiosos, los sacerdotes, también tienen su jerga. Por ejemplo, el hecho de que se sigan diciendo muchas misas en latín indica que hay un argot al que los fieles no pueden acceder. El experto utiliza unos códigos que le permiten presentarse como alguien que tiene unos poderes a los que nosotros no tenemos acceso. Otros muchos también funcionan de esta manera. Simplemente dan una idea sobre su tema, terriblemente complicada, absolutamente incomprensible para cualquiera que no sea un experto, con lo que crean una dependencia. Y a continuación, el cliente debe pagar para salir del laberinto que él mismo ha construido. Matthew Stewart piensa que los gurús de la dirección son un espejismo que toda esa disciplina es una fachada decorada para convencernos de que la economía es una ciencia que funciona con fórmulas. Hay una idea que es muy importante para nuestra economía y es que existen unas personas que tienen acceso a un tipo de conocimiento especial, la capacidad de organizar empresas, de dirigir el mundo. Y esto crea la posibilidad de que alguien dé un paso adelante y diga, yo soy el experto, yo sé dirigir organizaciones humanas, igual que usted sabe cómo construir un teléfono móvil o diseñar un edificio. Edificio. Y sin embargo, no tiene ningún fundamento. Pero Stuart dice que si él era un falso experto en dirección, también lo son todos los demás. Trabajas en un campo donde la verdad es que no hay expertos genuinos. Todo es una farsa. La idea básica de que existe un tipo de ciencia, una tecnología que se puede aplicar a esta disciplina, es simplemente falsa. Y sin embargo, a las grandes corporaciones y a los gobiernos les encanta contratar expertos para cubrirse los activos. Contratar a analistas es una forma de protección. Así puedes decir, pedimos consejo a los expertos y nos dijeron, haces esto y eso hacemos. Y si sale mal, puedes decir que contrataste a los especialistas y seguiste sus consejos. Esto beneficia a todos de alguna manera. Los gobiernos que también tienen a sus expertos dirán, nosotros empleamos a los mejores, así que si algo ha salido mal no es culpa nuestra, porque siempre hemos querido que nos asesoren los mejores. Si sale bien, por supuesto, eres un genio. Y realmente no tienes que mencionar a todos esos expertos que te señalaron la dirección correcta. Mientras los expertos en finanzas siguen su marcha triunfal, hay un nuevo ámbito en el que todo el mundo está hambriento de consejos de especialistas. La vitamina D es una medicina milagrosa. Zumo de Granada, un estudio lo recomienda. Un nuevo estudio dice que el café es bueno para el corazón. En esta sociedad obsesionada por la salud, buscamos alimentos maravillosos que nos ayuden a vivir eternamente. Desde el milagroso omega-3 de los huevos y el salmón a cereales salvavidas, presentados más como medicamentos que como comida. La piña contiene una enzima que procesa las proteínas llamada bromelina. Buscamos respuestas mágicas en un ejército de nuevos expertos en nutrición, especialistas en dietética y otros que nos dan consejos detallados sobre qué alimentos comer o evitar para estar sanos o para prevenir el cáncer. La grasa de oca es especialmente rica en ácidos grasos poliinsaturados. Pero las tendencias cambian tan rápido que a menudo acabamos hechos un lío, como dice el escritor y humorista francés Jean-Luc Chiflet. Yo me hinché de omega-3. Me hartaba de sardinas, me hartaba de salmón para prevenir el cáncer. Y ahora acabo de comprar otro libro que dice que hay que hacer exactamente lo contrario. Así que ya no sé a qué santo encomendarme. El doctor Bengal Daiquiri es un conocido crítico científico y escritor británico. Dice que muchos expertos en nutrición tienen una escasa formación o conocimientos. Hay un vasto ejército de gente ofreciendo todo tipo de consejos. 
y se hacen llamar nutricionistas. Lo interesante es que hay un grupo de académicos que investigan las relaciones entre alimentación y salud y que también se llamaban nutricionistas. Y ahora están empezando a comprender que van a tener que cambiar el nombre de lo que hacen porque está totalmente devaluado y caricaturizado por la llegada de esta nueva y estrambótica profesión. Goldacre dice que a menudo las asociaciones profesionales tienen unos estándares tan informales que cualquiera puede conseguir un certificado con aspecto oficial. De hecho, él pidió uno por correo a esta asociación de expertos en nutrición para su difunta gata Henrietta y lo consiguió. Lo que demuestra que no necesitas ser nutricionista ni de hecho necesitas ser humano. Ni siquiera tienes que estar vivo para ser miembro de la Asociación Americana de Consultores Nutricionales. ¿Listos? 3, 2, 1. ¿Qué os parece? En lugar de una explosión, tenemos una lámpara. El doctor Joe Schwartz es el perro guardián oficial de la Universidad McGill. El falso experto es un gran problema en el mundo científico. Muchos de estos técnicos o presuntos especialistas son unos charlatanes. Los resultados que hemos obtenido con miles de pacientes con todo tipo de cánceres demuestran que SIAC cura el cáncer. ¿Lo han oído? Un tratamiento contra el cáncer. Están promocionando tratamientos para el cáncer que no funcionan. Están promocionando suplementos dietéticos que no funcionan. Este peróxido de hidrógeno de uso alimentario es la única forma de curar desde el cáncer al eczema, la gota, la artritis. Y por supuesto, solo hay que seguir el dinero para ver por qué están haciendo esto. Svarch dice que otro problema es que también los expertos respetables son contratados para hacer estudios por industrias que pueden comprometer su imparcialidad. Una vez que te están pagando, es muy difícil ser totalmente objetivo. Siempre hay un sesgo que sabes que la gente que te paga quiere que se adopte, aunque no se haya hecho explícito en ningún momento. Así que cada vez que hay dinero por medio, creo que el experto es de algún modo cuestionable. Ben Goldacre dice que el interminable desfile de especialistas que prometen resultados mágicos en los medios y en Internet nos aleja de las costumbres a largo plazo que deberíamos adoptar para estar sanos. Yo podría escribir el libro de la vida saludable del doctor Goldacre como un libro de consejos diarios y diría exactamente lo mismo en las 365 páginas. Tienes que comer más fruta y más verdura todos los días durante 70 años. Y lo siento mucho, de verdad. Siento que tenga que ser durante 70 años y siento que su cura de adelgazamiento de 5 días no funcione, pero esa es la realidad. Y creo que si le dices a la gente que esa dieta de cinco días funciona, pensarán, bueno, puedo tomarme una bolsa de patatas y quedarme viendo la tele en lugar de ir al gimnasio. Pero ¿hasta qué punto está extendida la falta de pericia entre los expertos? Christopher Serf es uno de los fundadores de National Lampoon. Víctor Navasky es exdirector del semanario The Nation. Estos dos hombres dirigen el Instituto de Expertología, una institución ambulante que va donde quiera que hagan falta expertos sobre los expertos. ¡Voilà! El Instituto de Expertología. Juntos han escrito un libro que reúne las grandes predicciones de expertos de todos los tiempos. Por ejemplo, el mercado bursátil ha alcanzado una meseta permanente. Irving Fisher, economista de fama mundial, justo antes del crack bursátil de 1929. ¿A quién demonios le interesa oír hablar a los actores? Los hermanos Warner, 1927. En 1962, un ejecutivo de la discográfica DECA rechazó a un grupo musical diciendo «No nos gusta cómo suenan». Los grupos de guitarras están pasados de moda. Después de oír a los Beatles. Uno se imagina que por probabilidades, aunque no sepan nada, los expertos deberían acertar al menos el 50% de las veces. Pero no hemos encontrado a uno solo que haya acertado en nada. Está bien, puede que exagere un poco, pero en su libro sobre predicciones han demostrado que a los genios militares no les va mucho mejor que a otros expertos. Wellington es un mal general, esto habrá terminado para la hora del almuerzo. Napoleón antes de perder en Waterloo. No son capaces de acertarle a un elefante a esta distancia. 
Últimas palabras del general John Sedwick, guerra de secesión americana. Christopher Serf dice que en los medios de comunicación han brotado expertos como champiñones en gran parte porque la televisión los necesita para los canales que emiten las 24 horas sin interrupción. Cada vez utilizan más el formato de sentar a un especialista a un lado y a otro, que se supone que lo es en el otro, y los dos mantienen una violenta discusión en pantalla sobre algo. Claro que sí, claro que sí. Yo dije que no era una buena invención. En Francia nos encantan las peleas de gallos. Podría decir. Yo tengo la filiación de Clemenceau, de François Mitterrand. Nos encantan las batallas de expertos. Solamente tiene que haber un poco, una pequeña dosis de violencia, siempre controlada, pero violencia, porque eso nos permite ver una verdadera batalla de eruditos. Usted es un pequeño fascista, Messie Semuc. Vamos, siempre lo mismo. Si hay una tercera opinión, eso complica las cosas. Es como en el fútbol, que nadie está con el árbitro. ¿Hay más de dos lados en cualquier cuestión? Supongamos que una persona dice, dos y dos son siete, y la otra persona dice, dos y dos son cinco. ¿La verdad está en el punto medio? ¿Son seis? El redactor científico de Atlantic Magazine, David Friedman, dedicó dos años a estudiar las predicciones de los expertos y su fiabilidad en muchos campos. Su conclusión, que se equivocan un número asombroso de veces. Normalmente los expertos se equivocan, es así de simple. Lo sorprendente es que se puede decir exactamente cuántos se equivocan y es que por término medio, dos de cada tres estudios publicados por revistas médicas acaban cometiendo errores. Y está hablando de respetados eruditos académicos, pero hoy en día se nos dice que busquemos un experto para casi todo. Necesitamos un técnico en instalación para conectarnos la televisión y un especialista en color para pintarnos las paredes. Ahora mismo los grises se llevan mucho. Y un experto en relaciones para salvar nuestro matrimonio. No se puede mentir y cuando estás casada, estás casada. Por no mencionar los consultores a los que confiamos nuestro dinero y las finanzas de nuestros gobiernos especialistas en una supuesta ciencia que en realidad es falsa a juzgar por los resultados. Los economistas han estudiado el índice de errores en publicaciones económicas y han concluido que está muy cerca del 100%. Prácticamente todos los estudios publicados en la prensa económica se equivocan. Pero los economistas rara vez piden disculpas. Aunque se les muestren pruebas documentales, nos explicarán que ellos no se han equivocado, sino que el mercado es volátil y no es lo mismo. Ellos son racionales, pero el mercado no se comporta racionalmente. Así que ellos tienen razón, no el mercado. Cuando la burbuja económica estalló en 2008, el canadiense William White era el economista jefe del Banco Internacional de Pagos, una especie de banco central de los bancos centrales. Ahora en París, White dice que ni siquiera los mayores analistas financieros fueron capaces de ver más allá de sus teorías favoritas. Creo que los expertos a lo largo de los últimos años han hecho un trabajo espantoso. Pensaron que la economía era una ciencia y la verdad es que no lo es. La economía depende en gran medida del comportamiento humano. Nos iría mucho mejor si los expertos empezaran por reconocer lo poco que sabemos sobre el funcionamiento de esta disciplina. La economía no se basa en algo racional. Es una ciencia humana y los seres humanos no son racionales. No se puede pronosticar el comportamiento de la gente para dentro de un mes, ni de tres años, ni de cinco. Cuando se trata de predicciones de expertos, la regla es si sale cara, gano yo, y si sale cruz, olvidamos la apuesta. Uno no pierde el estatus de gurú simplemente porque su conjetura sea un desastre. Gardner señala que en una ocasión la revista The Economist hizo un estudio comparando 10 años de predicciones de un variado abanico de expertos sobre la economía y la inflación. Y entre estos individuos había presidentes de corporaciones, economistas, gente muy respetada y también varios basureros de Londres. Y pasados 10 años, los que presidían la mesa eran los basureros londinenses. Seguimos teniendo esta idea del gran experto que puede encontrar soluciones que nosotros no podemos ver. Una especie de Superman que hace magia. Ese es el verdadero atractivo del experto. Mientras tanto, continúa el reinado del error, desde las decisiones más triviales a la mayor compra de nuestra vida. Vale, genial. Dame un máximo para tener un margen. Con ustedes, Mike Holmes, una estrella de la televisión canadiense, quien ha emprendido una cruzada para desenmascarar a los expertos que hacen grandes chapuzas en la reforma de las viviendas. 
Su última serie de reportajes tiene un nuevo objetivo, los inspectores de viviendas. Y entonces llega la inspección Holmes. Sí, ellos también cometen muchos errores y salen realmente caros. ¿Por qué aquí? Hoy el equipo de Holmes está grabando en esta casa de Toronto. Se vendió por 280 mil dólares después de que un experto inspector de viviendas le diera el visto bueno. Cuando empezaron los problemas, el nuevo propietario acudió a Holmes, que descubrió que hacían falta 200 mil dólares más para las reparaciones. Pero Holmes ha visto cosas mucho peores. Toda la fontanería está hecha polvo. Dice que el verdadero problema es que se ve a los inspectores de viviendas como especialistas altamente cualificados y muchos tienen una experiencia mínima cuando no nula. Para ser inspector de viviendas solo tienes que chasquear los dedos. Hay un curso de una hora que puedes hacer online. Hay un curso de dos semanas. Pensemos un poco. ¿Qué formación tienen? ¿De dónde salen? ¿Han construido casas? Los que han levantado viviendas son los que deberían ser inspectores. Pero si solo has trabajado en McDonald's e hiciste un curso de dos semanas, de repente eres todo un inspector y ahora los dueños de las casas te consideran un experto. A pesar de todas las pruebas, la industria de los expertos sigue creciendo y fabricando nuevas autoridades sin cesar. Pero, ¿de dónde salen? ¿Cómo se convierte alguien en experto? Las nuevas crisis bancarias en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. En el pasado usted ha escrito un libro o ha dominado algún sector o es un expolítico en busca de trabajo. El poder no es para brillar por brillar, el poder es para servir. Pero aquí en Francia tienen su propia escuela de expertos. La Facultad de Filosofía, origen de un buen número de los especialistas televisivos. Y luego está el fenómeno del orgullo. Las mujeres son hombres insatisfechos porque no tienen pene. La separación absoluta de las creencias y el espacio público. El filósofo en Francia es el experto de base. Es decir, que en todos los programas nos encontramos con ellos porque saben de todo. Son capaces de hablar tanto del calentamiento global... A pesar del calentamiento climático con el que nos calientan las orejas, la nieve no va a dejar de caer en invierno. Como de dar su opinión sobre la desaparición del polo norte o la sexualidad de la mujer checoslovaca. Por eso tienen un título de filosofía, porque eso les permite opinar sobre todo. Cuando uno es primer ministro debe tener sangre fría. Es la aristocracia del pensamiento, los odiamos pero estamos orgullosos, podemos criticarlos pero usted no. Pero hoy en día en Estados Unidos hay formas mucho más rápidas de convertirse en experto que aprender mucho de algo. Porque fabricar especialistas se ha convertido en un nuevo negocio. Hay quien dice que puede convertir a cualquiera en un experto en pocos días. Sí, incluso a usted. Esta es la Escuela de Expertos. Hola, me llamo TJ Walker y ayudo a la gente a mostrarse relajada, cómoda y segura en televisión. ¿Qué pasa? Estoy embarado, incómodo. ¿Por qué nadie va a escucharme y respetarme? ¿Por qué voy a respetar vuestra opinión si parece que os da miedo estar aquí? TJ Walker enseña a la gente en pocos días a tener la presencia y a hablar como los expertos de la televisión. Porque imaginaos si yo os estuviera diciendo, voy a enseñaros a tener una imagen increíble y hacer que la gente piense que sois los mayores expertos del mundo. ¿Qué habéis notado? Por lo menos no es la bragueta. Cuando se trata de ser un experto en los medios, si hay una sola cosa que no funciona, eso será lo único que recuerde la gente. Está funcionando desde hace 25 años. Sus alumnos pagan entre 2.000 y 7.000 dólares y el abanico va desde médicos y empresarios de éxito a agentes de relaciones públicas que quieren ser conocidos en su campo como expertos televisivos como Sarah Hardin, que fue Miss Fitness y ahora intenta darse a conocer como erudita televisiva en ejercicio físico. Totalmente. Me encantaría ser experta. Quiero que la gente me vea como una experta en mi especialidad. Desde luego me gustaría ser un experto conocido en el campo de la venta al descubierto. Me gustaría salir en la CNN algún día. Me gustaría ser experta en psicología deportiva para ir a los programas de noticias y deportes a hablar de esta modalidad y de cómo influyen los atletas. TJ dice que hay una enorme demanda de expertos por el gran crecimiento de la televisión por cable. Ahora mismo hay una tremenda necesidad de ellos por una razón, porque es barato. No hay nada más barato que tener a un anfitrión obstinado y llevar a un par de personas igual de pertinaces, una a cada lado de la mesa, una contra otra. Y sale prácticamente gratis. 
Y para mucha gente ser experto es una fantasía. Para mucha gente es una fantasía ser gurú. Es una salida profesional muy atractiva. Puede ser apasionante. Y muchos están intentando conseguirlo. TJ dice que podemos convertirnos en expertos si escribimos un libro o disponemos de un título de algo. Pero la forma más fácil es tener una formación básica, aprender a moverse en los medios y conseguir algún tipo de exposición. Porque si has salido en televisión una vez, ya te consideran como a un especialista. Y la prensa y la radio también te buscarán. Muy bien. ¿Cuál es la forma más fácil para que os llamen? Os garantizo que así os convocarán. La forma más fácil de que cuenten con vosotros es esta. Eso es. Atacar. Usted nunca es responsable de sus pensamientos. Espere, ¿yo no soy responsable de qué? Le echa la culpa a todo el mundo y dice que avasallo. No me va a avasallar con sus desvaríos. Puede desvariar todo lo que quiera. La regla de oro de TJ es ser simple y no dudar. Cuanto más absolutamente seguro de sí mismo suene, más probable es que haga carrera como experto en televisión. Así que diga siempre, siempre y nunca, pero nunca diga quizás. Cada vez que afirméis algo rotundamente, absolutamente, siempre, debe hacer esto, tiene que hacer esto, cada vez que hagáis eso, os van a llamar una y otra y otra vez. Y así otra promoción de autoridades prematuras sale a la calle a vender certeza junto al creciente ejército de expertos que solamente lo son en dar opiniones. Un profesor de Berkeley es el mayor experto mundial en expertos. Lleva estudiándolos atentamente 20 años. El profesor Philip Tetlock ha seguido a 300 expertos gubernamentales y mediáticos de alto nivel durante dos décadas en las que han hecho 82.000 predicciones. Entre ellas había previsiones económicas y pronósticos políticos sobre acontecimientos mundiales. La conclusión es que a los expertos apenas les fue mejor que a monos lanzando dardos. Es como hacer suposiciones al azar. Y cuanto más famosos son y más seguros están, más a menudo se equivocan. Los peores, aquellos cuyas predicciones se alejaron más de la realidad, tenían opiniones muy tajantes. La fórmula para equivocarse totalmente es tener opiniones muy tajantes no estar dispuesto a revisarlas ante nuevas evidencias y hacer pronósticos sobre un futuro lejano. Vamos a ver unos índices de desempleo al nivel de la depresión de un 22 a un 25%. 200 dólares un barril de petróleo. Bien, Einstein, está bien, no retiren su dinero. Y si se da la combinación de todas esas cosas, te das el batacazo. Tenemos a los eruditos que nos dan las respuestas más equivocadas y nos las ofrecen con la mayor certeza. Es a ellos a quienes citan los medios de comunicación y son los que más se confunden. De modo que si eres sensato y admites que todo tiene múltiples caras, no te contrata. Por lo tanto, nadie te oye, así que no eres un experto. Y al repetirse ese patrón a lo largo de muchos años, solo los que se van a equivocar con seguridad aparecen en televisión. Si un árbol cae en el bosque y no lo oye nadie, ¿hace ruido? Si hay un experto que es muy bueno en su disciplina, pero no lo oye nadie, no tendrá ninguna influencia en la opinión pública. Por lo tanto, no es siempre el mejor el que tendrá el mayor impacto. Si fuéramos más listos, si quisiéramos mejores respuestas, acudiríamos al experto que no tiene mucha confianza o al que tartamudea, al que duda y que se contradice constantemente. Creo que como regla, los expertos más aburridos son los que más aciertan. En casi todos los campos que hemos examinado hemos oído similares alabanzas del especialista desconocido e inseguro. Cuando ves a uno de ellos que está absolutamente seguro, entonces me salta la alarma y automáticamente digo, no, aquí hay algo raro, quiero saber más. Creo que los analistas deberían mostrarse menos seguros, especialmente en el terreno de la economía, pero, por supuesto, así es difícil ascender en el escalafón. Pero Matthew Stewart dice que la certeza es precisamente lo que venden los consultores empresariales. Si quieres ser experto, debes mostrarte confiado, seguro de tus recomendaciones. Tú sabes la verdad, se la estás comunicando a la gente. Quizá es por lo que no me gusta especialmente el trabajo de experto. Siempre estoy cuestionando lo que hago, estoy lleno de dudas. 
Las leyes de la física son predecibles, pero el comportamiento humano es demasiado complejo para que nadie pueda augurarlo. Y sin embargo, en tiempos de incertidumbre, buscamos certeza en nuestra vida. ¿Hay algún campo en el que se pueda ser un experto de éxito y admitir que no estás seguro? Para saberlo, volvimos la vista a los cielos. En la zona metropolitana, el pronóstico para hoy es de un 38% de probabilidades de lluvia y un 50% de tormentas. Aquí, en la Oficina Nacional de Meteorología de Canadá, siempre se hacen los pronósticos con un porcentaje de probabilidades junto a cada predicción. De hecho, en las predicciones a más largo plazo, aparece un aviso en su página web que dice que las previsiones no son más fiables que el azar, según dice su climatólogo jefe, David Phillips. No sé, es como decir, lanza una moneda, tira un dardo, haz girar la ruleta. Tenemos que decir algo, no podemos poner un mapa en blanco y decir, el tiempo para este mes se ha cancelado. Así que lo mejor que podemos hacer es darles algo, pero también advertirles. Eh, usuario, no te fíes mucho, casi cualquier cosa es posible. Y sin embargo, muy pocos expertos muestran esta humildad. En cambio, es a los más arrogantes y seguros de sí mismos a los que acudimos sin dudar. Y ya no sé a quién recurrir. Tengo más de 50 años, soy blanco, relativamente acomodado. No sé con quién demonios me van a poner en la cárcel, no sé. Allí no hay violadores, no hay asesinos. El efecto que ha tenido en mi familia ha sido horrible. Ya, pues ¿sabe qué? Yo soy un experto en esto. Ha visto mi web. Sabe que cumplí 10 años, he estado en todos los niveles de custodia. Voy a ser sincero con usted, Mark. Está jodido, pero vamos a intentar mitigar los daños. Con ustedes, Larry Levine, un nuevo integrante de la industria de los expertos. Larry es ex convicto, pero ahora asesora a aterrorizados delincuentes de cuello blanco sobre qué les espera en la cárcel. Es un especialista en prisiones que imparte un curso llamado Primero de Condena Federal. No ir a las duchas en plena noche, por ejemplo. No ir a sitio solo. No son los otros reclusos los que tienen que preocuparle. Deberían preocuparle los guardias. Cuando le digo lo que va a pasar en la cárcel, al otro lado de la verja, tiene que confiar en mí, porque soy un experto. ¿Quién puede decir si los consejos de Larry realmente funcionan? Pero muchos clientes están desesperados por creerle, porque tienen miedo y no tienen a quién recurrir. Y quizás sea por eso por lo que todos acudimos a los expertos. Vivimos en un mundo frenético, sometidos a demasiadas presiones para tomar decisiones por nosotros mismos. Así que buscamos desesperadamente consejos sobre cómo vivir nuestra vida, de entrenadores personales... Respire de forma regular. A consejeros vitales, asesores dietéticos... Lo recuperé en una semana. Se expertos y expertos en paternidad. Que usen el orinal solo creará más ansiedad. Nos hemos vuelto adictos a los expertos, pero ellos también son adictos a nosotros. Hay una dependencia doble, ya que ellos necesitan a la opinión pública para existir. Y nosotros necesitamos a los expertos para, de alguna manera, saber qué pensar, saber de qué podemos discutir. Es como el niño pequeño, que quiere creer que siempre hay alguien al mando. Y creo que uno de los momentos más importantes de mi vida fue cuando empecé mi carrera profesional en el Banco de Canadá. Y lo que se hizo perfectamente evidente era que en realidad no había nadie al mando. Pero pienso que todos queremos creer que alguien sabe y que alguien realmente entiende. Porque la alternativa, enfrentarnos a todo esto, en esencia el caos, es algo con lo que resulta muy difícil vivir, creo. Y será una relación en la que no habrá divorcio y será más feliz de lo que es en este momento. Durante milenios hemos acudido a la quiromancia, a videntes y adivinos para que guíen nuestras acciones y nos digan qué va a pasar en el futuro. Pero en el mundo actual somos demasiado sofisticados para creer en adivinos. Así que buscamos sustitutos. Se ha dicho que los que se ganan la vida con la bola de cristal están condenados a comer cristales rotos. Pero ese no parece ser el caso de los que están detrás del cristal de nuestra televisión, que siguen hablando porque necesitamos desesperadamente que alguien nos muestre el camino. Cualquier camino. 
Hay una tribu que cuando van a salir de caza no saben a dónde dirigirse. Entonces sus chamanes cogen un hueso de animal, examinan las grietas, lo tiran al suelo, observan hacia dónde señalan esas grietas y salen a cazar en esa dirección. Y es un sistema muy eficaz para evitar ideas preconcebidas. Si se sientan a discutir hacia dónde dirigirse, tienden a ir siempre en la misma dirección. Mientras que si hacen caso a las grietas del hueso, suponiendo que de alguna forma es un consejo fiable, van en direcciones que quizá no habrían elegido y en última instancia es más fructífero. Que los expertos tengan razón o no realmente no es tan importante. Los necesitamos y no importa que no sean infalibles, queremos creer en su magia. El experto actual es un poco como el chamán de los tiempos antiguos. El chamán utilizaba las entrañas de un pollo. Y el experto actual usa un PowerPoint, pero es la misma historia, ¿no? De vuelta en Inglaterra, finalmente el falsificador John Myatt fue capturado por la policía y condenado a un año de cárcel, pero cuando salió le esperaba una sorpresa. El inspector de Scotland Yard, que había detenido a Myatt, le encargó un retrato de familia, y lo mismo hicieron el fiscal y otros funcionarios judiciales que habían quedado impresionados por su insólito talento. Actualmente Myatt se gana bien la vida vendiendo sus falsificaciones honradamente a través de su empresa, Falsificaciones Legítimas. Ahora está pintando esta copia de Monet para Ronnie Wood de los Rolling Stones. Una de las figuras tendrá su cara. Pero Myatt sigue engañando a los expertos. La policía cree que 120 de sus 200 falsificaciones siguen en circulación en manos de coleccionistas privados, tratantes de arte y quizá museos. Y Myatt prefiere dejarlo así. Bueno, si lo tienen y disfrutan teniéndolo y todo el mundo piensa que es auténtico, incluidos los expertos, ¿por qué demonios iba a ir nadie a decirles, ¿sabe qué? Lo he pintado yo. Así que quizás sí que sirva de algo recibir un mal consejo de un experto si quedamos satisfechos con el resultado. Pero por supuesto siempre habrá otro en algún sitio que tenga un punto de vista totalmente diferente. Como dijo una vez un deportista muy famoso, es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.